Hello. Good evening, everyone. Hello, teacher. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Welcome. Thank you. Thank you. Oh, okay. I see. Thank you very much for being so punctual. Thank you. I appreciate that. So we can start right on time, right? In honor to the punctual students. All right. Uh, let me just to, to say hello to everyone. Okay, I'm seeing Lucio. Hello, welcome. Hi, Wendy, welcome. Hello, thank you. Hello, Evan Nilsson, how are you? Hi. Okay, Vicky, hello. Hello, good evening. Good evening, Jesse. Hello. Hello, teacher. Welcome, Kevin. Hi. Hi, teacher. Good are evening. You, are you on the bus? Yes. Okay. Okay. No problem. You can stay as a listener. Uh, hello, Jose Misael. Welcome. Hello, teacher. Thank you. Nice to see you here. Carla, Lilibet Sorto, hello. How are you? Great. Okay. Adela Mendoza, hello. Welcome. Hello, teacher. How are you, Adela? After you, teacher. Okay, great. You are fine. Excellent. Hello, Milagro. Welcome. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you, Milagro? Fine. Great. I'm fine. Great. That's <laughs> nice. Yeah. Okay, let's see. We have Daniel, Clara, and Mario, right? So, hello. I can see you. Oh, now, there you are, Mario. Hello. How are you? Hello, teacher. I'm fine. Great. Great. <laughs> Thank you. Okay. So I see Jacqueline over there. Thank you very much for being here tonight. We want to continue the topic we were studying yesterday. Yesterday, we were talking about the daily routines. Remember? Daily routine activities. Okay. Daily Yes, daily routine activities. And we want to learn how to ask and answer about activities we perform every day in our workplaces, okay? Activities that we perform every day in our workplaces. Yesterday, I assigned an activity. Do you remember what was the assignment? The assignment yesterday? Who remembers what was the assignment? Assignment, tarea, assignment. Uh -huh. You should write Five activities. Yes. Exactly. Five activities you do every day at work. Remember, you had to do a list of five activities. A ver, ¿quién recuerda cuál era la tarea? What was the assignment? Que trajéramos cinco actividades de nuestra labor. Exactly. Uh -huh. Five activities I do in my job. Five activities I do in my job. A ver, ¿cuál era la tarea? Five activities I am activity. Activity. I do in my job. Correct. That was the assignment. 
five activities I do in my job. Five That's activities crazy. I do in my job. Okay, so just let's take some feedback about some vocabulary you, you could use. Okay, yes. vocabulary. Remember the vocabulary? Yeah. What do you always do? What do you do in your job? What do you do in your job? So that was the vocabulary that you were going to use. Okay, that was the vocabulary you were going to use. So let's look at this, right? Let's look at these um, list again, right? This list again. Hi, teacher. Hello, welcome. Sorry, estoy en la universidad saliendo de un parcial y está empezado a llover. Okay, okay, so. Aquí voy a ir escuchando. Okay, you may stay as a listener, no problem. Thank you for informing. Mm -hmm. Okay, okay. Yeah, it's raining now. It's raining. Okay, people, so do you remember the activities we uh, studied yesterday? Like, assist clients. Answer the phone, open the store, clean up the waiting room, make coffee, work on the stats, analyze data, okay? And a lot of others. Esta se nos olvidó mencionarla. A ver, ¿quién sabía qué significaba este? I buy the raw materials. Creo que lo leyó Lucio, pero ya no le di la explicación a esa. Yo creo que me preguntó, ¿verdad, Lucio? De raw materials. Yo I compro. buy the raw materials. Esto significa, yo compro la materia prima. ¿Ok? A las personas que están en el departamento de compras, pueden usar esta para describir su actividad. ¿verdad? I buy the raw materials. Yo compro las materias primas o la materia prima, ¿sí? Ok. Solo eso faltó eh, explicar ayer, ¿verdad? De ahí todas las conocíamos, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces ahorita las de ustedes, ¿ok? We want to listen to you guys, porque la idea es aprender a expresarlas. Las podemos describir, pero... Necesitamos aprender a expresarlas cuando nos preguntan, ¿verdad? Cuando nos preguntan. Entonces, vamos a hacer una cosa. Yo tengo que llamar la asistencia, ¿verdad? Yo tengo que pasar la asistencia, perdón, así es en español. Eh, yo voy a ir llamando cada uno y cada uno me va a ir diciendo sus five activities you do, ¿ok? Las que escribí en su cuaderno, ¿ok? Vamos. Okay. All right. Class, are you ready? Remember the requirement is that you have to turn your camera on. When I call your name, you say present and your five activities, okay? So, Adela Mendoza de Palacios, what do you do every day in your job? No, no entiendo, teacher. ¿Qué hace usted? What do you do in your job, en su trabajo? Um, Como me dijo usted que se decía, en cuenta por cobrarle. <laughs> Ajá. A ver, recordemos, recordemos. Ay, ajá, ajá. Démosle, démosle, Adela. Yo sé que puede. Vamos, vamos. Uh -huh. Ay, espérame, ticho, por aquí lo tengo anotado. Ajá, ajá. Ay, no, ticho. Pero son cuentas por cobrar. No sé. No sé dónde lo anoté. Son cinco actividades las que dejamos de tarea, Adela. Entonces, usted tiene que escribirlas, ¿ok? Me las escribe, por favor, en su cuaderno. Cinco actividades que usted hace. Por eso, vimos el vocabulario, para que usted viera que de todas esas, cuáles usted realiza en su trabajo, ¿ok? Bien, vamos a ver. Uh -huh. Number two, Amy Elizabeth Jacinto Vega. 
Amy Elizabeth Jacinto Vega. Ana Gabriela Martínez Gutiérrez. Ana Gabriela Martínez Gutiérrez. Hi, teacher, hi. Ah, you are in your, in your way, right? On your way home. Yes, yes. Ok, cuando llegue me avisa para decírmelas, ok? There you go. Ok. Clara Bye. Etelvina Pineda Centeno. Miss Clara Etelvina. Daniel Alexander Machado Rivas. Present teacher. Ahorita voy manejando. Cuando llegue se le digo. Edenilson José Argueta Martínez. Present, pero no ha he hecho nada. <risa> um, no, no me puse al día. Ajá, entonces tiene que ponerse al día de Nelson, ¿ok? Uh -huh. No tenemos que dejar ahí lagunas, ¿verdad? Vamos. Eh, Henry Rodrigo Raimundo Iglesias. Present. Eh, las cinco, ¿verdad, Ticha? Yes, exactly. Uh -huh. Ok. Eh, I teach mathematics. Ajá. Uh -huh. Number two, I organize and conduct meeting with parents. Right. Uh, number three, I develop mathematical logic. Okay. Number four, uh, I am a great coordinator. No sé cómo se dice, coordinador. It's good, it's good. Coordinator. Okay. Hmm? Y me falta una. Number no. five, uh-huh. Ah, uh, uh, number five, grade in attendance control. Okay, you, uh, uh, you take, you okay. take the attendance control. Okay, uh, allow me to understand. Usted pasa la lista o usted lleva el control de la control, asistencia en asistencia todo. y de las evaluaciones o. Oh, okay, okay. Yeah, I, 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 um, sería I, oh, I filed, sería. I filed the attendance and the uh, grades or the scores. But grades sería la palabra para las calificaciones. Grades. Okay. Mm -hmm. okay. ¿Cuál palabra fue la que usó? Recuérdeme. Grade and attendance control. Ah, ok. Grades and attendance. Ok. I take está bien también. Uh -huh. I take. I take. Uh -huh. Yeah, okay. I take. Uh -huh. Ok, then Ingrid Naomi Ramírez Almendares. Jessy Carolina Canales Escobar. Present. My five activities is number one, I get in contact with the local and international suppliers. I coordinate production at the plant. Number three, I generate local an international purchase order. Number four, I prepare production and, is, and export reports. Mm -hmm. And number five, I supervise the work of the warehouse team. Very good, very good. Just the pronunciation we have to refine a little bit because I know that you wrote it correctly. Yo sé que las tiene escritas bien, pero a la hora de pronunciar tal vez es que hay alguna. Por ejemplo, eh, preparar es prepare, ¿ok? Prepare. A ver, pronúncelo conmigo. I prepare. Uh -huh. I prepare. Yeah. Y la otra decía eh, coordinar. Coordinar es to eh, coordinate. Coordinate. Ajá. Coordinate. Exactly, ajá, porque me dijo coordinator, entonces si decimos el verbo sería I coordinate, ok? I coordinate, ok. Mm -hmm. There you are. Thank you very much, Jesse. Good job. And Thank very you. good job to Henry. 
You did a good job. So let's continue with uh, Jose Misael Flores Fuentes. Hello, teacher. Uh, I am activity number one quality assurement and I write reports two and three pollution pollution of products for the Porsche and four resection of imported products by evolution products for the liberty. No sé, lo dije bien. <laughs> okay, yeah, you did a good job because you describe what you do exactly. Um, eh, igual, ¿verdad? Eh, tal vez sí lo tiene bien escrito ahí, pero la pronunciación tal vez hace que uno comprenda algo diferente. Pero eh, en la última dijo evolution. ¿Sí dijo evolution? Uh, yes. ¿Evolution de qué? Uh, Evaluación de productos para su liberación. Oh, entonces no es evolution, es evaluation, ¿verdad? Uh, evaluation porque usted es de quality, ¿verdad? Yes, yes. Ah, entonces evaluación sería evaluation. Evaluation. Ajá. Okay. Y se escribe evaluación. Okay? Evaluation of products for the import or for the selling or whatever you want to do, right? Y la otra dijo, eh, ¿cuál fue la otra que me quedé pensando? En la primera, ¿cómo fue que me dijo en la primera? Uh, quality assurement. Ah, ok. Si se fija, es una A, dos letras S, ¿sí? Una U, R, E, M, E, N, T. Yes. ¿Sí? Ese se dice assurement, assure, assure. Con, como que fuera SH, assurement. Ajá. Pero en este caso, quizás sería más ensurement. En, en, en vez de assurement, sería mejor ensurement, que sería el aseguramiento, ¿verdad? De la calidad, ¿verdad? Lo, eh, asegurarse de la, de la calidad del producto, ¿sí? Quality ensurement. Uh -huh. Exactly. Ok. Thank you very much, Jose Misael. Very good job. Very good job. Okay, vamos con Carla Lilibet Sorto. Present. Um, five activities in the world. Number one, I teach a subject on mathematics. Uh, two, I take care of the recreational area. Um, three, I teach the moral subjects, urbanity and civics to sixth grade. Sixth grade. Okay, sixth grade. Right. Uh -huh. um, the is. Esta sí me cuesta un poquito. Um, pro reading and life reform, reformment to new students. Oh, that's a very important activity that you do. To improve and reinforcement. Oh. Yeah. Ajá. Usted tiene improvement and reinforcement. Usted le da el soporte a los niños que van quedándose atrás. Mm -hmm. Sí. Okay. Entonces sí, sería I um, give um, reinforcement activities to improve, okay, to improve okay. the children uh, that needed, okay, que lo necesitan, sí, uh, or as needed. Uh -huh. Entonces sí, es, esa es una actividad muy importante suya. Y de ahí me decía la otra de eh, uh, usted enseña la moral, urbanidad, civismo y, y eso para sexto grado, ¿verdad? Claro, sí. En la primera me dijo eh, ma, eh, no, sub, eh, of mathematics. 
Ok, entonces primero dice Mathematics, primero dice la, la materia, Moral, Pero Urbanidad pues... y Civismo, mor the Morals, Urbanity, and Civis. Sería Civism. Eh, eh, no, no, no. Pero después dice Subject. Ok. Uh -huh. Uh -huh. Morals, Subject. Eh, y el otro sería eh, Mathematics, Subject. Subject. Uh, mm -hmm. yeah. okay. There you are. Y el otro es, I teach uh, uh, um, tips the uh, ciencias subjects. Science. All right. Yes. Science. That's great, Carla. Uh -huh. eh, también cuando supervisa la, el área recreacional, usted eh, cambiemos ese, ese, ese verbo y ponga así, I supervise or I watch. Ok, I watch. Watch okay. quiere decir que hace guardia. Ok. I watch uh -huh, the recre recreational area. I watch. Okay. Yo hago guardia, right? Yeah. Ok, there you are. Y Now, la, uh -huh. number form, five. Uh, in, um, teach the artistic redux, reduction to the second grade subject. Es artística, pero no sé cómo se pronuncia. Artistic reduction. Eh, Estoy tratando de artística. ubicarla. Es ah. educación artística. Oh, oh, oh. Artistic education. Artistic ah, education. Ajá. En es inglés no se llama así de grande. En, en inglés solo mm. se llama arts. Así, A-R-T-S, mm, yeah. arts. Ajá. Arts. En español porque le ponemos educación estética o artística. ¿verdad? Entonces le ponemos eh, artistic. Ahí sería artistic education. Ajá. Si lo, mm -hmm. si lo traducimos así eh, literalmente, ¿verdad? Y si no, solo arts. Eh, okay. uh, arts for the second grade. Right? Mm -hmm. yeah. Ok. Very In good the, job. Hi, sería... I teach su, uh, of language subject. Very good. Mm -hmm. Language subject. Very good. Excellent, Carla. Excellent. Thank you very much. Okay. Kevin Heriberto Pineda Flores. Miss, solo me bajo el, el bus y, y le, okay. le digo las. Okay. Laura Carolina Cortés de Raimundo. Uh, activity five. Mm. I uh, at this. For for materials. For subjects. For subjects. Uh -huh. for, for subjects. S U B J E C T S. S U B. Okay. J E C T S. Okay. Uh -huh. And prepare my document. Mm -hmm. This to HRT. This teach. to write. Uh, again, teach to. Ejercicio. En español, ¿qué me quiso decir? Que les enseño a hacer ejercicio. Pero ejercicios de las materias, no de, no de físicos, ¿verdad? Sí, físico, físico. Ah, Por ok, ejemplo. físicos. Le okay. doy física. Ah, física. Ajá. ok, entonces usted puede decir, I teach physical education. Physical education. I... Teach physical education. Uh -huh. Education. Esa en inglés se, solo se dice PE, se abrevia con una P, punto E, punto, Physical Education. Ajá. Ok, I watch, ya me perdí, teacher, right? Sería la número cuatro ahorita, ajá. Solo esa tengo. Ok, eran cuatro materias, ¿verdad? Luego dijo la de. Eh, eh, I sing with the kids. Again? 
sing way way the the kids excellent yeah i sing with the kids great great thank you very much laura yeah you did a good job there a ver lucio albino arias lopez No, we cannot hear you. No, nope. no audio. No, again, nothing. Pero usted sí nos oye. Vaya, entonces en la flechita del micrófono, en la flechita a la par del micrófono, póngale audio settings y póngale que él va a usar el micrófono, eh, del, el mismo del sistema. Not yet. No, it tried. It was just a flash. Fue un flash y ya no le oímos. Sería bueno que se desconecte y se volviera a conectar, tal vez. Eso sí, también. Ajá. Ok, ok. Cuando entre me avisa, ok. There you are. Thank you. Marisela Beatriz Sánchez Hernández. Miss Maricela? Not yet. Vamos a ver. Eh, Mario Vladimir Pérez Pérez? Present teacher. Eh, sí, me escucha, ¿verdad? Yes, yes, we can hear you. Ok, ok. Este, my activity. At work is uh, expensive, expensive record. Mm -hmm. Mm -hmm. Este, eh, la segunda, control of facts, fixed assets. Mm -hmm. No sé si está bien así. Yes, of course, fixed assets. Mm -hmm. uh -huh. Yeah. Okay. Mm -hmm. eh, La tres, uh, three, three um, performing bank re, recon, <laughs> reconciliation, reconciliation. Oh, okay. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, okay, it's uh, four, number four. Uh, sería proced procedures. Esa palabra no sé cómo se pronuncia. Procedures. Proced Procedures in Mayor's office and other institu institution, institution. institutions. 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 Okay. Okay. And other institutions. And number five. Mm -hmm. present, presentation of IVA declaration in report night. Period. And report the ninth period. Theory. No, it's 9.30. Oh, the 9.30. Uh, the, the form. The, the okay. Theory. All right, the form. Yes. Uh -huh. Oh, all right. All right. Mm -hmm. There you are. Only, uh, but you did a good job over there. What we have just to do is uh, to refine a little 
the pronunciation, but you know what an accountant do. So yeah, you did a very good list. All right, Mario, thank you. Now, Lucio, tell us. Can you hear me, teacher? Yes, I can hear you now. Okay, good evening, everybody. I expose uh, what I do every day in my job. I defend people in hearings at court, write different kinds of documents. I, I go to the court in different cities and provide a legal training and advice on the preparation of contracts. Very good. And just one thing that it's going to help you is that letter E sounds E with legal. Okay, legal. It's it's going to level up your speech. All right. Legal. When you say anything legal. that is yeah, anything referring to your career is legal. Le le legal. legal. Yeah. Uh -huh. You did a really good job, Lucio. Yeah, you explained Thanks, you. very clear what you do. All right. Now, um, Monica Valentina Vargas de Renderos. Me quedó milagro, ¿verdad? Okay. Monica Valentina. ¿No está Monica Valentina? Milagro del Carmen. Vargas. Present. Sí. <laughs> I do the following um, activities at my job. Um, number one, I open the office every morning. Every morning, I review re, review the documentation of the credit application. I check my email every day. Number four, I follow follow up on the full full finding of goals. Fulfillment. Uh, fulfillment, fulfillment of goals. Uh -huh. Fulfillment of goals. Lo estuve repasando, pero ya se me había olvidado. Uh -huh. I supervisor administrative activities and processes. Y number six, I drink coffee in my work every day. <laughs> <laughs> Okay, I can help you with that. I can help you. Yeah, I, I know. Everybody can help you. Okay, yeah, Milano. Very good. Very good job. Very good job. Just in the number one, you say documentation of something. What was the documents for? Uh, number one. Solicitudes uh -huh. de crédito. Ah, okay. La documentación. So you prepare the document. No, reviso. Ah, you you review, you mm -hmm. check. Then you check. Uh -huh. Uh -huh. You check the credit documents. The credit okay. documents. Y esas son las que le han presentado, ¿verdad? Yes. Entonces usted puede decir, puede decir I check the, the credit documents files files okay because they give you a package right of documents all together and you check each one by one so it's a file all right uh-huh so the same you lucio the same as you when you say that you prepare and you write different a uh, documents you can say and file and file claims or whatever they are going to present in a legal court, it's file claims, okay? Como eh, presentar demandas, presentar todo eso. Entonces, file claims. Y eh, eh, cualquier otra cosa también, ¿verdad? Es file presentar ese montón de documentos. It's file a claim, all right? En ese caso de Lucio, en el suyo milagro era file the uh, pardon the credit the documents the credit documents file okay the credit documents file okay bien continuamos entonces con la lista ya casi finalizamos vamos con Mónica se adhirió Mónica no Oscar Ernesto Reina Isabela Costa Díaz present okay no Oscar. Había podido contestarle. 
Perdón. Ok, ok, tell me, Oscar, your five activities you do in your job. Uh, voy a, bueno, a algunas actividades, no, no sé si lo voy a repetir bien, pero eh, I prepare the company general balance sheet. Eh, I prepare the monthly salary sheet. No sé si, se, si así se dice las planillas de salario. Salary, yes, salary uh -huh, because you were saying monthly, right? Uh, you Do you prepare monthly. it or, you, or do you present it? No, no, no. Repítamela como la escribió. Eh, I prepare the, month, the monthly salary sheet. sheet. Salary sheet. Yes, yes, salary it's okay. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Eh, I prepare tax return. No sé si se dice así, impuestos. Declaraciones yeah. de impuestos. The taxes return. The taxes tax return. Uh -huh. eh, uh, I, oh, oh, que no sé cómo, bueno, order the operation the company. Eh, mantenerlas ordenadas, ordenar las operaciones, de, pero operaciones financieras. O sea, financial operation the company. Vaya, te, eh, no se preocupe, Oscar. Ah, vamos a hacerlo ordenando la oración, ¿verdad? Acuérdese, sujeto. I, Verbo y complemento. Entonces, I, ajá. Uh, y, ordeno. I order. I order the financial operation, the company. Ah, ok. En la company pongamos la antes de financial, ok. De, eh, no, perdón, después de financial. The financial company operations. Financial, the financial company, company operation. Operation. Yeah. Uh -huh. Yes, that's correct. Así que no se preocupe, Oscar. Mire, usted siempre hágalo seguro. Lo, usted tiene el vocabulario. Según eh, lo ha puesto ahí, maneja el vocabulario de su área. Yo solo es de ponerlas en orden. Sujeto, verbo, complemento. ¿Ok? Subject, verbo, and complement. Y de ahí no se va a equivocar. All right. Este, y, y por último, pues así en general, eh, esta sería, um, I, no sé cómo se pronuncia, pero voy a intentarlo. I maintain, up, update, account book. It's great. Uh -huh. It's great. Mantener, you... mantener actualizado todos los libros contables. Uh -huh, uh -huh. That's good. Vuelvo a decirlo en inglés. I maintain... I... Maintain, maintain, update, a book. Ok. Y puede decir up to date. Up, up to, to date. Uh -huh. Para hacerlo más general todavía. To mantener okay. actualizados. I maintain up to date the financial books of the company. Right? Uh -huh. Ok. There you are. Thank you very much. You did a good job too, Oscar. All right. Reina Isabela Costa Díaz. Miss Reina, are you there? Rosa Maribel Sánchez de Méndez. Miss Rosa. Stephanie Sabrina Hernández Rivera. Present teacher. Uh, my routine. Um, I organize the mailing. I check the document of the new personal. And I manage payroll. And I make checks. And I work on Welcome to the new stuff. Very good. Very good. No problem. Just tengan cuidado. Miren, nosotros los, eh, los salvadoreños tenemos un detalle. Fíjense que cuando no eh, va una C al final, ponemos otra letra. 
Y cuando debemos decir la C, ponemos otra letra. El ejemplo. Decimos, por ejemplo, eh, eh, ay, check. Check, decimos la T en vez de esa C. Y suena como mala palabra. Entonces, no vamos a ponerle la T. Vamos a hacer ese sonido al final. Check. Porque si le ponemos la T... Suena otra palabra fea, ¿verdad? Algunos ya la conocen, ya les dio risa. Ajá. <ríe> sí, esa no la decimos en el trabajo tampoco. Entonces vamos a decir, a ver, todos digamos check con C al final. Check. 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 Ajá. Check. check. Exactly. Eso. Check. No me digan con T, por favor. ¿Ok? Bien. Eh, y solo eso sería, Stephanie, con ustedes. Ahí todo lo dijo bien cabal. O sea, no hay ningún problema. Lo, los, y saben que me gustó de Stephanie también, y lo voy a decir porque es de resaltar eso. Ella usó el vocabulario de clase. ¿Ok? El vocabulario de la clase. Y eso es lo importante, ¿verdad? Porque si ya nos ponemos a buscar en un diccionario, no va a pegar, no va a pegar con lo que estamos hablando, ¿ok? Bien, vamos a seguir, vamos a seguir con número 23, number 23, Wendy Beatriz Campos Mancía. Present teacher. My five activities in the world is, number one, by schedule control of production. Number two, make sample of production. Number three, labor like up sewing uh, number four quality control of production number five and supervision personal let them work all right very good wendy very good your five activities you. very well listed pronunciación hay que mejorar un poquito por ahí pero la hizo muy bien muy bien su lista all right Thank you. vicky esmeralda lópez de escobar Hello, everyone. Uh, my activity is um, a visit to claim, by claim to a program, uh, bring sample, uh, provide good customer service, and uh, review to art. All right, very good list. That's a very good list. Uh, okay. We just have to be more confident, Vicky, así como más confianza, abra la boca con todo tranquilidad y le va a sonar muy bien, all right? But you did a very good job. All right. Thank you. Yeah, there you are. Eh, Jacqueline Lisbeth Amaya Guevara. Present. Present. Okay, Jacqueline, your five activities. Bueno, lo puedo decir a ver si me sale. Usted dele, arránquese con la canción y aquí la acompañamos. Démosle. Bueno. <ríe> What fruit student tulip? ¿Ah? What fruit student tulip? I'm trying to get what you mean. Watch. Watch. Uh -huh. Rots. Student. Uh -huh. To lift. To lift. Mm -hmm. Okay. Ah, eso es cuando los llegan a dejar. Ajá, uh -huh, correcto. Ah, ok, ok, ok. Ya, yeah, ajá. Uh -huh. O cuando los llegan a traer. All right. Ajá, there tam, you are. ajá, cabal, correcto. Very good, very good. Ajá, watch. Está bien, solo en vez de lip, al final con P es con F. Lift. O leave. leave. Ah, okay. Ajá. O leave. Leave. Así, sin la T. Leave. Mm -hmm. Ah, ok. Bueno. I am third grade coordinator. All right. Mm -hmm. um, They are, oops, bueno, no hay como dice, cuidar áreas, cuidar zonas, pues. Ah, ok. Ahí sería como le decíamos a Carla, watch, ok. Watch 
the you areas. Mm -hmm. Watch each area. Watch each what? area. Ah, muy bien. Watch. Así de mirar. Eso también significa ser guardia, vigilar. Watch. Mm -hmm. eh, vamos a ver. I have breakfast and lost with children. Okay. Digamos, desayunar mm -hmm. con los niños. Yes, you have a time and a specific time to do that. All right. Mm -hmm. Correcto. Um, solamente. All right, but it's a very good list. En pronunciación, pero es porque usted se me pone algo nerviosa, Jacqueline. Hay que respirar tranquila y decirlo, ¿ok? Aquí nadie le va a decir nada, ¿ok? Así que hizo una muy buena lista. Ha hecho exactamente lo que se pidió. Es perfecto. Thank you very much. Jacqueline. All okay. right, people. So let's continue then, because remember that we said that we were going to study how to ask and answer questions. Do you remember that? Do you remember that? Yeah? Okay, so let's move just a little bit. Mm. Mm. Let's move just a little back. Uh, in the third person form of the verbs, all right? The third person form of the verbs. Remember the singular third person has um, has some uh, spelling rules, okay? Spelling rules. So this is what we were studying yesterday in order to get to the do and does uh, usage, okay? So let's look at these verbs, okay? Let's look at these verbs. And you are going to say which is the third person singular form of these verbs, okay? The third person singular form, all right? You have to write it down. So let's see. The third form of, I'm sorry, the third person singular form for play. Tell me, Kevin. Oh, you were there, okay. Uh-huh. Eh, hey, ya estoy listo. All right, maybe lights are off. Oh, 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 oh. oh no, power cut. I thought it was a power cut. I'm sorry, Kevin. I'm sorry. Okay, you ready? Yes. What, what do you do at your job every day? My five activities are delivering merchandise to curers. Dispatching mm -hmm. in the system. Uh -huh. Receiving merchandise, merchandise, storing merchandise, uh -huh. and entering, entering merchandise into the system. Okay, mm -hmm. that's filing the merchandise in the system. All right, very good, very good list. Very good list. And you can use instead of merchandise, maybe maybe you can say I stock the products, right? I stock the products. It means that you put the things away and in each place you classify the things and then you label the things where they are stocked. All right. Very good job. Very good job, Kevin. All right. Bien, pasemos entonces a ver ahorita eh, la tercera persona de estos verbos, ¿ok? Vamos a ver. A ver, cada quien agarre un verbo y entre a hacerlo, ¿sí? Entre a escribirlo, vamos. No importa que se mire como tripachuca, vamos. Si usted mira que alguien no lo está haciendo bien, diga, ¿ok? Expliquemos la regla. Can I have some water, please?
Teacher, excuse me, uh -huh. ¿cómo es que se usa la pizarra? Porque estoy, me dice que le, me sale una, un cuadro de diálogo que dice que mientras la pantalla está compartida, no puedo usar la pizarra. Ah, sí, la pizarra eh, que está abajo. Pero usted tiene que ir sí. arriba, usted está en computadora, ¿verdad? Sí. Vale, arriba donde está el botón rojo y el botón verde donde dice que yo estoy compartiendo pantalla, se le activa un menú negro. ¿Sí? Se le activa un menú negro cuando usted pasa el mouse por ahí. Ahí hay un lapicito que dice Annotate. Eh, hola, disculpe. Nos Ajá. aparece en la computadora al lado inferior izquierdo. Cuando usted mueve el, el, el mouse, eh, va a aparecer el lapicito en verde. A un costado, en la parte superior izquierda, inferior izquierda, perdón. Ahorita, ahorita voy a ver. Ah, ya lo vi. Gracias. Ah, yeah. ok, bueno. Ok, thank you, thank you. Eh, ahí está, y ahí puede poner, eh, le les despliega un menú en donde usted puede agarrar texto. Oh, <laughs> yeah, there you are. Ajá, ajá. Vamos a ver, el primero es play, ajá. No agregamos ES, ¿por qué? Porque no hay, la regla no la cumple, ¿verdad? No la cumple con eh, vowel, consonant, I'm sorry, consonant, vowel, consonant. En este caso, play, el sonido de la letra final es como que fuera una vocal. Entonces no entra como esa regla. Tampoco va a entrar el, el que termina en W, por ejemplo, que suena como U, como Snow, ¿verdad? Eh, tampoco entra en esa regla. Eh, sí, solo la Y y la W no entran en esa regla donde cambiamos, ¿verdad? Vamos a ver. Miss, una consulta. Ajá, ajá. Es, esta información la tenemos en la plataforma como para poderla imprimir. Yo trabajo, yo, yo me guío un poquito más como, como para ir escribiendo y anotando, para ir recordando. El, usted tiene su manual, nada más ahí en la plataforma. El, el manual. De, ah. El manual, ajá. El manual en la plataforma, ahí hay var varios ejercicios que vamos haciendo y están los grammar spots que son donde vamos leyendo y ubicándonos cómo se usa cada cosa. Uh -huh. eh, lo vamos viendo en, en momentos. Entonces usted puede entrar a la plataforma y donde dice Student Manual, ahí usted lo puede ver. ¿Ok? Pero hay una manera como de imprimirlo. Claro que sí. Usted lo puede okay. descargar y lo imprime. Uh -huh. Perfecto. Thank you. All right. Uh -huh. Bien. Entonces no entraba en esas, ¿verdad? Ese es correcto. Place. Con E no es correcto. Vamos. Wash, washes. Exactly. Drive, drives. Ajá. Fly, flies. Ajá. Help, helps. Exactly. Only letter S. Watch, watches. Very good. Like, likes. Cry, cries. Ajá. Pero yo ya me los puedo. Ahora ustedes. Go. 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 Ajá. No, go es sería gobierno del Salvador, jóvenes. Aquí es solamente goes, así, goes, ajá, goes, ajá, goes. Yeah. Teach, teach. Este sería teaches, teaches, sin miedo, sin miedo, teaches, ajá, teaches. Por ejemplo, I teach, Carla. Teaches, okay. I teach, Carla teaches, all right. Teaches. Uh huh. Carry, carries. 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 Start. 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 Kisses. 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 Side D. Side D. Side D. Side D. Side D. Side D. Enjoy, 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 enjoy. Mix, mixes, 
Mixes. 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 Ajá. No tienen que tener miedo de decir esa ES. Mixes. Para los de la regla que agregamos, ES, normalmente hay que pronunciarlo. Por ejemplo, eh, watches, 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 mixes. Mixes. Exactly. Mixes. There you are. All right, people. So, como ahora ya lo manejamos un poquito más, yo les voy a pasar esta. Ok, a ver, vamos a borrar acá. Les voy a borrar, les voy a borrar todo ahí. Ok, aquí tenemos una serie de como de 40, ¿verdad? En este nos vamos a ir al Breakout Room así express. Ok, solo dos minutos y a ver cuántos logran terminar o conocer. Pero, ¿qué es lo que van a, a hacer acá? Escribir. Eh, el infinitivo o la forma base del verbo, ¿ok? Porque todos están en tercera persona, miren. Todos están en tercera persona. Entonces nos vamos a ir ahorita ahí al breakout room. Dos minutitos. Nos vamos a divertir lo más que podamos. Vamos a, la, a lo rápido, ¿sí? Ahorita vamos a probar rapidez de nuestra mente. Vamos. Ahorita Pero, vamos. Disculpe, lo que vamos a hacer es como con pasarlo a, a, un, a primera persona. Exactamente, para la forma base, la forma base, base okay, del verbo. Base. Uh -huh. Ok, gracias. There you are. Ahora, nos vamos a ir ahorita, sí, y vamos a ir en grupos, pero vamos a volar. Ahí el buzo ¿verdad? de dividírselos, ah, puede ser una estrategia, <risa> sí, se los dividen, y entonces ya, va, tú haces de aquí hasta acá, vamos, 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 todo rápido, ¿sí? Los más que puedan. No es necesario okay. llenarlos todos, pero vamos a ver qué grupos trae más, ¿ok? De más. Vamos, sí, vamos a hacer la competencia. We are going to do a competition here. Yeah. <laughs> All right, people. Two, three, four, five, six, seven, eight, and more. Vamos a hacer nada más three groups, ¿ok? There you are. Ajá. I'm sorry, I'm sorry. La hoja. La hoja. Hoy nos están diciendo que se abandonemos, ¿no, verdad? No, lo que vamos a hacer es ponerlos en, en la manera correcta. ¿no? Lo ponemos en tercera, tercera persona, persona, entendí yo. Y nosotros ah, lo vamos a poner en, en primera persona. Ajá, ponerlo en primera persona. Le vamos a quitar ya sea el ES, ES o, el, o la E. Exacto. Lo Hola. vamos a convertir. Hola, buenas noches. Los vamos a convertir en el verbo origen. Original. Ah. Por ejemplo, have, eh, que es el segundo de la primera columna, es have en el ah. origen. Try es try. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Yes. Yes. Yes, yes, tío. Yes, yes, sí. ¿Eh? Ok. Yo ya casi termino la primera <ríe> línea. Hey, excelente. <ríe> Yo ni empiezo. <ríe> <ríe> Pero ya de los, es que son los, los primeros, Pero creo no que más. son los más. Yes, yes, yes. Let's try. Sí, try, intentar. Sí, so let's try. Ah, uh -huh, try. Uh -huh. The second. 
yo creo que en la primera eh, la más... palabra tries no hay que agregarle la, creo que es de las excepciones a la regla creo que no eh... hay que agregarle ninguna S creo que queda no. así nomás no, no Lucio este creo que se ha confundido ok es bueno, que no... los, ver, los verbos los verbos están en tercera persona hay que pasarlos al verbo ah es cierto ah, ya ah, entendí en el otro es have en el otro es go hello 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 miss monica hello, hello. miss Clarita. hi anna Ahorita estamos en los breakout rooms. Estamos ahí en WhatsApp. Les envié una paginita, eh, un slide con una lista de verbos bastante extensa en tercera persona. Entonces ustedes los tienen que le tienen que poner el, la primera persona o la, la forma base del verbo, ¿verdad? Entonces, the base form, okay. Ajá. Entonces ahorita todos están en los breakout rooms, así que la voy a asignar a un room, ¿ok? Okay. Ok, ya están las mías. Las mías también, que como se no sé si están sí. buenas. <ríe> Sorry. Just... Monica, please join your room. Excuse me? Please join your room. Accept the invitation to join your room. I accept it, but I have a, a problems with my internet. Oh, all right, all right. So mm -hmm. I will change, I mean, I will reassign you to another room, all right? There you go. Okay, okay, thanks. Uh -huh. Order. Después order. Ahí sería sin la S. Sin la S. Order. Igual que it. It. de comer. Sin la S. Sin la S. Sin la S, correcto. Stars también. Hi, Monica. In the WhatsApp, you have the list that they are working on, all right? You have a list of verbs in the third person. Miss, eh, nosotros... No... Nuestro grupo lo hicimos en nuestro cuaderno porque no podíamos escribir en, eh, ahí y nos repartimos las, eh, las, las líneas. Uh -huh. 
That's good. That's good. Thank you for informing. Did you see it, Monica? Did you find it? All right. Mm -hmm. Okay, people. So let's see which group is the winner, right? So let's look at the room of Eden Nilsson. Okay, Eden Nilsson, please tell us. Hasta donde llegaron, Eden Nilsson? Eh, no se escucha. We cannot hear you. I see you. You're speaking, but I can hear you. Open your microphone, Eden Nilsson. Aquí estoy. Okay. <laughs> Hasta donde fue. <laughs> okay. Levante la mano quienes estaban con Eden Nilsson porque todos se me fueron de un solo y no quedaron registrados. A ver. Está Don, Lu Don Lucio. Okay. Uh -huh. Mario. Ah, no me recuerdo de las chicas quienes eran. Okay, por ahí veo a Ana Gabriela, está, Mario. Está. Ok, ya, yeah, thank you. Ya Ajá. ¿Hasta cuál verbo llegaron? What, what verbo you... llegaron hasta... Hasta teach. Hasta teach. Ok, en orden, no se saltaron. No, en orden, Ivo. Ah, va. En orden serían entonces, a ver cuántos, hagamos cuentas. 2, 4, 6... 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 18. Ok, 18, 18. Ah. A ver, vamos a ver el grupo de... Bueno, yo tengo a Ana Gabriela en el Room 2, eran Eden Nilsson, ¿verdad? Él me en ver. el grupo de Mónica Valentina. Vamos a ver, el grupo de Mónica Valentina. I lost my room. I yeah, didn't... you lost it. Yeah, you're right. I'm sorry. All right. Eh, sí. Pero ¿quién, ¿quién vio que se adhirió Mónica al final? Porque no los tengo a los demás registrados, solo Mónica quedó registrada. Vamos a ver. Somos 44, 44 hicimos nosotros. 44. Sí. But you say 18. You said 18. Ajá. No, 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 no. Ah, ok. Los dos, columnas, los, dos columnas, los dos columnas son de, de 18. Esta ah, columna, ok. Y más la otra hasta llegar a la, al teach. Ok, en el, en el room de Milagro, Milagro Valle, ¿hasta dónde llegaron? Eh, fíjese que agarramos porciones. Ajá. Entonces creo que las terminamos todas. Las completamos todas. ¿Las hicieron todas? Sí, a ver, todas, todas, a completas. ver, ok, yeah. There you are, there you are. Very good, very good. Ahora, vamos a hacer un ejercicio pequeñito, ¿sí? Yo voy a decir... Ah, perdón, porque me falta el grupo número uno. El grupo número uno estaba eh, Henry, ¿verdad? Henry Rodrigo, en el grupo uno. ¿Ok? ¿Hasta dónde llegaron ustedes, Henry? Sí, eh, me parece que estaba también con Milagro del Carmen. Ah, no? también con Milagro, ok. Sí. Ah, all right, sí, porque me ha quedado registrado diferente. No sé qué le picó ahora Zoom y me dejó aquí. To cuando todos regresaron, full, se me fue toda la lista. Bueno, vamos a ver, entonces, eh, sería con Stephanie, ¿verdad? No, Laura. ¿Laura estaba en un grupo distinto? No, siempre con Milagro, ¿verdad? Con Vicky. Con... Ah, ok. Eh, también estaba con Milagro, ¿no? Sí. Ajá. No, eh, Laura, Vicky. Sí, sí. Uh -huh. Ahí estaba Milagro. ¿No? Ah, ok, sí, ya, pues sí, ya están las tres. El que terminó, luego el de Milagro y luego el de eh, el Nilsson y Lucio, ¿verdad? Ok, bien. Vamos a ver entonces. Vamos a hacer un ejercicio. Este es para comprobar nada más, ¿verdad? Vamos a poner el pizarrón, ok. Vamos a poner el pizarrón porque este es un día de práctica. Ok, vamos a poner el pizarrón acá, ¿ya? Y cuando yo mencioné un verbo en tercera persona, ustedes ponen el, eh, la forma base, ¿ok? Comenzamos. No importa que se mire como tripachuca, ¿sí? Have. Ah, yo dije la forma base y ustedes la... Sería, ok, pongan la, la forma... Eh, ok, forma base, ahora tercera persona. Have. Perdonen. Uh -huh. Ok, there you are. Has. Has. Mm. Ok. Ajá. Uh -huh. 
I want just to see this. All right. Um, Siempre siguen viendo la, la pizarra, ¿verdad? Yes. Okay. Yes. Va la yes. siguiente. Brushes. <coughs> Brushes. Brush. Escríbanmela, escríbanmela. Oh. Ah, vaya, vamos a borrar eh, has. Voy a borrar todas y vamos a escribir otra vez brush. Okay, nos quedábamos en brushes. ¿Cuál es la forma base de brushes? Sería brush. brush. Pero brush, ¿cómo, <risa> ¿cómo lo deletreamos? How do you spell brush? B B R B R O S H H. Exactly. B R U S H. Very good. Vamos a ver, next. Uh, voy a borrar ese. Voy a borrar ese. El correcto es sí. este, brush, que tiene B-R-U-S-H. B-R-U-S-H. Um, ok, vamos a ver el siguiente verbo. All right, next verb will be talks. 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 Okay. Yeah. Ajá. Uh -huh. Talks, talk. T A L K. Yes, correct. T A L K. Correct. There you are. Thank you very much. I see everybody's writing. <laughs> All right. Now let's do the other one. Cleans. Cleans. Clean. B L E A N. Correct. There you are. Thank you very much. All right. I will do another one. Yeah, I will clear all drawings. And speaks. Speaks. Speak. Uh-huh. Correct. There you are. Very nice. All right, people, thank you very much. We did a good job here. Okay, ahí les queda esa listita para los que no lo han hecho así. Va, ustedes que se, lo, que se lo repartieron, se pueden pasar las, eh, las demás partes en el WhatsApp y ahí ya se las eh, comparten para que todos puedan eh, tenerlas cabal, ¿verdad? Todos sepan cuál es la forma base de, de los verbos. All right. Vamos a continuar entonces. We are going to continue. Thank you very much, Ernesto. We are going to continue because we need to cover these two important things. When we talk about the daily routines, when we talk about daily routines, we talk about activities, responsibilities, roles, tasks, and duties, right? Remember, duties. So let's look at this uh, structure. ¿Cómo preguntaríamos a alguien si realiza o no realiza alguna actividad en su trabajo? Usaríamos una pregunta de confirmación que con, eh, en nuestro idioma, digamos, en nuestro idioma nosotros, Mira, y vos haces y vos haces reportes en tu empresa, ¿sí? O algo así, ¿okay? La respuesta que me darían, sí, fíjate, no, fíjate, esta respuesta de sí y no es la que debemos aprender. Entonces, tenemos que aprender a estructurar una, una fórmula de pregunta de esta manera directa que se llaman preguntas de confirmación o preguntas directas. ¿Ok? Preguntas directas. Para eso utilizamos el auxiliar do y el auxiliar does. Ayer aprendimos que lo usamos en negativo como doesn't y como don't, ¿verdad? Que era do, eh, do not and does not. Pero ahora lo vamos a usar para preguntas, ¿ok? ¿Y cómo hacemos eso? Ah, pasamos el auxiliar al principio. Vamos a ver esto cómo es la cosa. Okay, ¿Cómo es que elaboramos una pregunta para poder confirmar alguna información? Ok, venimos nosotros y tenemos, por ejemplo, okay, tenemos does 
y tenemos do como do. auxiliares para preguntar. Ajá. A ver, déjenme eh, presentarlo diferente. Ok, here we are. Tenemos does, que sería para eh, she, he, it, y cualquier persona, que sea una persona o un sujeto. Puede ser el perrito, puede ser la taza, puede ser el planeta, puede ser la mesa, la silla. Uso does, ¿ok? Uso does. Si mi sujeto es singular, tercera persona, ¿ok? The third person in singular. Y uso do para los pronombres I, you, we, and they. I, you, we, and they. Y todo lo que sea plural, porque pueden ser cosas plural, ¿verdad? Pueden ser personas en plural. Pueden ser lugares, pueden ser situaciones, pueden ser características, cualquier cosa en plural, ¿ok? Donde yo voy a usar do. Veamos acá, armemos una... Eh, ahora es una pregunta de confirmación. Does he play football? Does he play football? Ah, ok. Tengo does, tengo el pronombre o el sujeto, tengo el verbo y tengo el complemento. Ok. Does he play football? All right. Does she like ice cream? Does she like ice cream? All right. Does Paul brush the teeth. Does Paul brush the teeth? Does it work? Does it work? Usualmente esta pregunta la hacemos cuando, eh, por ejemplo, uh, miran algún device y preguntan ustedes, ¿y yeah, funciona? Eso significa, does it work? Does it work? Y eso funciona. ¿Ok? Aquí estamos usando work con el significado de funcionar, que ¿okay? Funcionar, que está andando ese aparato, ¿verdad? Que sí arranca, ¿ok? Does it work? Funciona. Yeah. Does it work? How do you say the teeth? Teeth. Tiene que sacar teeth. la lengua al final y hacerlo explosivo con aire. Teeth. Teeth. Ajá, porque si lo dice con T, está diciendo una parte del cuerpo, ¿verdad? Que pues es muy privada de las mujeres, ¿verdad? Entonces sería, does um, Paul brush the teeth? Como teeth. que fuera una seta de zapato, teeth. ¿verdad? The teeth. teeth. Ajá, teeth. eso. Teeth. Una seta teeth. española. Zapato, el mismo sonido. Teeth. Al final, teeth. Teeth. Uh -huh. Yeah, there you are. Ahora, la última dice, does Jane take the bus? Does Jane take the bus? Ok, vamos a ver entonces cómo usamos con you, they, we, your parents, the kids. Do you play football? Do they like mm -hmm. ice cream? Do the we, we brush, brush the teeth? Brush the teeth. Is Mm -hmm. Do your parents work? Do your parents work? Aquí no estamos diciendo, ¿y funcionan tus papás? No. Aquí estamos diciendo, ¿y tus papás trabajan? Ok, aquí sí es el significado de trabajar, ¿verdad? Porque si son como mis papás son robots, ¿verdad? No. Entonces sería, ¿do your parents work? ¿Do your parents work? ¿Trabajan? work? Mm -hmm. ¿Trabajan tus papás? All right. So then, do the kids take the bus? Take the bus. Do the kids do the take kids the bus? Take the bus. All right. There you are. Very good. Do the kids take the bus. Mm -hmm. Correct. Teacher. Mm -hmm. Tell y me. el I no entra dentro de este. ¿Cómo no? Sí entra. Claro mm. que sí. Yo puedo decir, do I. Do siempre va a ser para I, you, we, and they. Siempre el I va a estar en do. ¿Ok? El I okay. con el do. Por ejemplo, do I brush the teeth? ¿Ok? Do I brush the teeth? Yeah. 
me lavo los dientes, tal vez es una confirmación, ¿verdad? En donde le van a decir, sí, hombre, vaya a lavárselo, ¿verdad? <risa> o algo así, ¿verdad? Ajá. Tiff, ajá. O sea, Exacto. me hago la pregunta a mí mismo, digamos. Eh, sí y no, porque a veces nosotros le preguntamos a alguien, ¿Do I help? ¿Do I help you? ¿Ok? ¿Te ayudo? Sí, so, sí puede usarlo para preguntas de confirmación directas, en donde le van a decir, yes, uh, uh, yes, please, or yes, you do, or yes, you don't, uh, uh, no, you don't, ok, no, you don't. Bien, vamos a ver entonces algunos ejemplos. According to our manual, ok, tenemos, por ejemplo, do I get up early? Do I get up early? Do you call other companies? Do you call other companies? Yeah. Do they transport the product? Do we check the policies? All right. Y vemos, do I, do you, do they, do we, ¿verdad? Y luego viene el verbo, miren, en forma base. ¿Qué pasa con las terceras personas? Necesitamos el does, allá lo mirábamos, ¿verdad? Entonces, does she ask for assistance? Ella pidió ayuda o pide ayuda. Yeah. Does he drive the truck on weekends? Does Elena make phone calls? Does Elena make, make phone calls? Phone calls. Mm -hmm. Does our company Does. check the policies? Does our no company, company check, check the policies? The no, policies. 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 Mm -hmm. policies. policies. Entonces, veamos que a direct question requests a yes, no answer. ¿okay? Una pregunta directa como estas está pidiendo una respuesta directa. Y esas, de, esas, ajá, y esas respuestas directas son de sí o de no. ¿verdad? Y quiere decir que es una respuesta corta. Short answer. ¿verdad? Así como en español decimos sí, no. Pero en inglés necesitamos el auxiliar para completar ese no y ese sí. Yes, ok, exactly. Yes, I do. Yes, I do. Uh -huh. do yes, I get up early? I yes, I do. Yes, I do. Do I get up early? No, I don't. No, I don't. No, I don't. I don't. Do you call other companies? Yes, you do. You do. do you call? Do you call other companies? Yes, you no, 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 you don't. A ver, Wendy, díganos. Teacher, uh -huh. what's the answer for what? What this answer for this question? Solo un sí o un no. Mm. En nuestro idioma sería como que estemos diciendo solo sí y no. Pero Example. en español, aquí los tenemos. Aquí está. Y ahorita uh -huh. les estamos diciendo. Ok. Ahorita les estamos diciendo, por ejemplo, do I get up early? Yes, I do. Yes, I do. Mm -hmm. Do I get up early? No, no I don't. I don't. Okay, these are the answers, all right? Do you call other companies? Yes, yes you I do. do. No, you don't. No, no, no. Do they transport the product? Yes, yes. yes. They, do. they do. Or no, no they, they, they don't. don't. Okay. Do we check the policies? Yes, we do. Do we check the policies? No, no, we don't. no, 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 no. We don't. Okay. Ahora, Wendy, vamos con las de tercera persona. Mire, aquí están las respuestas. En vez de poner el do como estábamos en las anteriores, Vamos a poner el does o el doesn't si es negativo. Does she ask for assistance? Yes, she does. Yes, she does. Yes, she does. Yes, she does. No, she doesn't. No, she doesn't. Yes, vamos. Does he drive the truck on weekends? Does she does. Yes, he does. Yes. Only yes, weekend. he does. Yes, he does. Or no, no he does. doesn't. Does no, Elena doesn't. make phone calls? Yes, yes, yes she does. Yes, she does. No, she, she does. doesn't. Does our company check the policies? 
Yes. yes. It, it does. does. No. 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 It doesn't. Okay. Very good. Entonces, recordemos. A direct question requests a yes or a no answer. Okay. Y es una respuesta corta, ¿sí? De sí y de no. ¿Cómo es el sí? Yes, I do. Yes, okay. I do. ¿Y cómo es el... ¿Cómo es el sí para ella y él? Yes, he does. Yes, you do. Yes, he does. Yes, she does. Yes, he does. Very good. Uh -huh. Ok, vamos a ver entonces la estructura y pongámosle coco porque esto es importante. Ok, vamos a ver algunos ejemplos. ¿sí? Veamos. This is the structure of a direct question. Ok, this is a yes, no answer, right? Uh, requests, I yes, no answer, right? So, do you like music? Do you like music? Veamos, necesitamos el auxiliary verb, necesitamos el subject, subject. luego que va? A verb. El verbo. And next? No. Complement. Ajá. Y que no, sol, no se nos olvide poner el question mark. El question mark. Uh -huh. El signo de interrogación, el question mark. Es importante cuando estamos escribiendo. All right. ¿Cómo dice acá? Decimos, do you like music? Do you like music? Do you like music? Yes. Entonation is racing entonation. Racing, hacia arriba. Do you like music? All right. Do, Do you, you like, like music? Like music. music. <laughs> Correct. There you are. Now, next. Do you ask Do you assist customers? customers? How do you say customers? Like that, exactly like you did. Customers, customers. Do you assist? What does mean? Customers. Customer. Customer is the person who consume your product to buy a product. Okay. Mm -hmm. To buy a product. All right. Next. Do you have breakfast? Do you have breakfast? Breakfast at home. Do you have breakfast at home? At home? Yes. Breakfast. Breakfast. Do you have breakfast at home? Yeah, there you are. Do you have breakfast at home? All right. Do you have breakfast at home? Okay. Do you have the breakfast at home? Do you have breakfast at home? Does Lucy call clients? Does Lucio call clients? Does Lucio call clients? Does Lucio call clients? Exactly. Okay. Does Vicky write a book? Uh-huh. Does Vicky write a book? Does Vicky write a book? Does Oscar do the Oscar do the Does Oscar do the deliveries? Does Oscar do the deliveries? Do they go to the gym? 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 
Correct. So mm -hmm. now let's do a question confirming every uh, activity we have over here, okay? So let's do it, all right? Digamos el nombre de alguno de nuestros compañeros por acá, okay? Y vamos a decir, por ejemplo, does, um, pongamos Misael, yeah? Does Misael assist customers? Okay. Vaya, vamos a ver la siguiente. Vamos a ver la siguiente. Does Wendy yes. uh -huh. type, report? type reports? Type reports. Uh -huh. Ok, vamos a ver acá. Uh, does Kevin play soccer? Uh -huh. Yes. Yes, I do. <laughs> ok, there you are. Uh -huh. And goes to the gym. Uh -huh. Goes to the gym. Does go goes to the gym? Yes. Goes. Who? Uh, go. That's the Does teacher go to the gym? Ah, okay. Does the teacher goes, uh, goes? Mm -mm, go? Goes? Go. Go. Uh -huh. Yes. Go to the gym. All right. Hmm. I'm not going to say. <laughs> okay, there you are. Uh huh. Does does make um. Does Vicky wake up early every day? Wake. Wake, wake, wake up, up early wake up, every day. Wake up every day. Yes, yes, I do. Yes, I do. <laughs> All right. Uh -huh. Wake up. En ese caso, en ese caso, vaya, si decimos yes, I do. Permítame, Wendy. Eh, decimos yes, I do cuando me lo preguntan directamente. Si alguien está hablando en tercera persona, por ejemplo, si alguien dice, does the teacher go to the gym? Yes, she does. Aunque yo sea, ¿verdad? Yes, she does. Yes, she does. <risa> tercera persona, ¿ok? No nos hacemos responsables, ¿verdad? <risa> Por objetos olvidados en este lugar. <risa> All right, continue, continue. Uh, perdón, Wendy, ¿tenía pregunta? Miss Wendy? Hello. Dígame. Nothing. No? Ah, ok, no. yo creí please, que, que tenía. Ok, please. please, please, tell me. What is the meaning early? Early es temprano. Early. Ah, okay. 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 Vamos a ver este otro. Ahí tenía que poner tarde. Ajá. <laughs> <laughs> okay. uh -huh. Lips, work, Does who? Does Mario leave work later? Yes. Work late. Work late. Late. Never. Never. <laughs> okay. <laughs> Never. Um, All right. Does Lucio work on Sunday? Yes. Sunday. Mm -hmm. Ok, vamos a ver. Ahora estas tres ustedes me las ponen en el chat. Vamos, pónganme ahí a su gusto de quién quisieran saber, ok? Start work at 8 p.m. Ajá. Aquí en el chat de Zoom, vamos. A A M. Uh 
Mm -hmm. Very good, Ana Gabriela. Mm -hmm. <laughs> no sé si le faltó start, porque la actividad es empezar a trabajar o empieza a trabajar. Mm -hmm. Ah, ok, milagro. Yes, you do. All right. Uh -huh. Yes, milagro does. All right. Oh, okay, Jesse. Does Jose check email every day? No, 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 no. Estamos con estas. Estamos con estas tres, ¿verdad? Pero vamos a ver. Does Ana? Ajá. Uh -huh. Okay, yeah. There you are. Yeah, yeah, yeah. There you are. Es it sin la S, ¿verdad? Porque ya tenemos el does ahí. El verbo en la pregunta va en forma base. Miren ahí el ejemplo, ¿sí? El ejemplo va en forma base, miren. Ajá, does Jack check Ajá. Ajá. All right. En este caso, como es Jacqueline, ¿verdad? Es she. Entonces sería her email every day para que suene más bonito. Okay, does Mario eat pupusas for breakfast? All right. Does Raina start work at 8 a.m.? Yeah. Huh? Does Ingrid eat pupusas for breakfast? All right. There you are. Bien, ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a nuestro manual. Okay. Vamos a ir a nuestro manual porque en el manual tenemos algunas preguntas también que hacer. Y que con Bueno, pero antes de irnos, quizás mejor, antes de irnos al manual, hagamos este pequeño ejercicio, ¿sí? Este pequeño ejercicio. Este está facilito. Es para practicar si digo do o si digo does de acuerdo al sujeto. According to the subject. ¿Ok? A ver, en la número uno, todos en el pizarrón y marcamos si es do. O si es das para completar bien la oración. La... Do you drink coffee? Okay, marcando ahí. Eso. All right. Does he play? Do they cook every day? Ajá, y la número tres es do. No es das, es do. Mm -hmm. Do. Mm -hmm. Do they school? Does she sign at school? Do you live? Do they live in per essential for Like us. Stars. Do you read books? Just like us. Does she likes apples? Mm -hmm. Do you drive a car? Does she ride a bike? Do they live in Vernon? Mm -hmm. Okay. Very good. Ahora las voy a borrar, okay, y vamos a decir las oraciones. A ver, recordemos entonces, la vamos a leer palabra por palabra y luego en velocidad normal, ¿ok? So, do you drink coffee? Do you drink coffee? All right, vamos, normal speed. Do you drink coffee? Do you drink coffee? Do you drink coffee? Do you drink coffee? Okay. Does he... Play, play tennis? Play tennis. tennis. Does, does, does he play tennis? tennis? Play tennis? Play tennis? Normal play speed. Tennis. Does he play tennis? Does he play tennis? Does he play tennis? Okay. Do you every day? Do they cook every day? Do they, do they cook they every cook day? Every day. Every day. All right. Does she does she sing at school? 
All right. Do they, Do they live, live in Burno? Do they live in Burno? Do they live in Burno? Does he ride a bike? Ride a bike? Ride a bike. Okay, again, does he ride a bike? Does he ride a bike? Okay. Do you drive a car? Do you, you, you drive, drive a car? car? Do you drive a car? Do you drive a car? Does she like apple? Does she like apples? Does she like apples? Again, does she like apples? Does she like apples? Do you read books? Do you read book? Do you read books? Read book. Do you read books? Do you read books? Do you read books? Okay, there you are. Mm -hmm. There you are. Very nice. Very nice. Now let's go and move a little forward and let's go to the manual. Okay. My little pony. My little pony. Mm -hmm. My little pony. All right, here we have how to use yes and no questions in simple present, okay? So, do I get up early? Yes, I do. No, I don't. Do you call I'm the right companies? Uh, this is page 24. Page 24. Mm -hmm. All right, it says, do you call other companies? Yes, you do. No, you don't. Do they transport the product? Yes, they do. No, they don't. Do we check the policies? Yes, we do. No, we don't. All right, now we are going to create the yes, no questions using the words in parentheses, and we have to write the answers. If it says yes, it's an affirmative answer. If it says no, it's a negative answer. So let's try uh, composing the first question, all right? El pronombre es you, okay? The pronoun is you. So let's... Write the question. Do you do you work work company? Company? Do you work company? Do you work? Agreguémosle. Ajá. Agreguémosle. Ajá. In company. Company. Ah, in the company. Está bien. In the company. Está bien. Porque hasta ahí hemos llegado. Okay. Ajá. Do you work in the company? Do you work in the company? Yeah. Yes, I do. I do. I do. I do. All right. Number two. Yes, I do. Do they? Do they? Do they? Do they check the road? 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 they done. No. No, they no, don't. They don't. don't. No, they do. No, no they no. don't. Okay. Don't. don't. No, they don't. Oh, they don't. Oh, oh. Okay. they don't. They don't. Do, do, do we live in Do, do we live in customer? customer? Do we listen customer? Customer. 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 Yes. 
Yes, yes, we do. We do. do. We do. Yes, we do. Yes, we do. Yes, we do. Yes, we do. Okay. Do. Do. Do I? Do I? Do I? Do I? Buy a new matter. Do matter. Do matter. Do matter. No, I don't know. Do no, I know. No, I don't. Do I not? No, I not. 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 No, I don't. No, I don't. Okay, solo que aquí, por ejemplo, si yo pregunto, do I buy new material? Yo le pregunto a usted, ¿verdad? Entonces usted me respondería, no, you don't. Okay. Si sí, yo se lo estoy preguntando a usted. Ok, next. Das Milena. Das Milena. Das Milena. No. no. Milena and um, Pablo. Do. 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 Mira, So, <clears throat> vamos a ir a las negativas, the negative ones. All right. Here. Negatives, negatives, negatives. Here. All right. Estas son actividades que son parte de lo que hemos estado viendo desde el principio, ¿sí? Leamos. She makes many phone calls, right? She makes many phone calls. ¿Cuál sería el negativo de eso? She doesn't, She doesn't make, make many, many phone, phone calls. calls. He carries She boxes doesn't. into the truck. Drug. Cindy sends reports to other companies. Cindy does doesn't send reports to the other companies. It helps workers be on time. It doesn't, doesn't help workers be on time. time. My boss talks about the new rules. My boss, My boss doesn't, doesn't about, about, about the new runners. Rules. 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 All right. We have to complete the sentences with the verbs in parentheses. All right. In Or orders. 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 With a letter S, right? Mm -hmm. The orders. Number two, Amy and Teresa ask for the signature every Friday. Ellen, not call. Calls. How would she be? Helen, she doesn't call. Helen, she doesn't. Helen does. Como ya tenemos oh. Helen, ya no doesn't. decimos she, ¿verdad? Porque ya está Helen ahí. Mm -hmm. Helen doesn't. es el sujeto. Doesn't call. Doesn't call. The design department on weekends, right? She, mm -hmm. does. she does. She, she, she does. does. She cleans. Or deck in the morning. She cleans. Mm -hmm. I 
write 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 Ah, con la letra oh. S es solo he, she, it. Ok. Right. Mario doesn't keep it. Mario doesn't keep Mario doesn't keep a record of the machine. He. He buys. He buys. Hey, guys. All right. There you are. So now let's uh, practice this other conversation. Okay. We're going to practice this conversation. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who oh, is yes. Katie? The new secretary, her schedule is very tight. Okay. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She's so busy. And on weekends? Okay, I will read it slowly, okay? Good morning, Cindy. How are you? How are you? Good morning. Good morning. How are you? I have My many team. things to do many this, week. this week. This week. But what? Katie what? is what? very busy. Really? really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports. Report about the production. About the production. And what does she do the other days? And what she do of the other days? On Wednesday. On Wednesday. Sends some emails, emails to the bookkeeper, to the bookkeeper. and on Friday, she arranges meetings. She is so busy. She is so busy. And on weekends? And on weekends. Ok, vamos a ver. Entonces tenemos por allí a Milagro, va a ser Janet y eh, Miss Ingrid va a ser eh, Cindy. Ok. Play role the conversation, please. Good morning, Cindy. How are you? Hi, I have many things to do. This week, but Katy is very busy. 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 Really? Who is Katie? The new secretary, her shoulder is very tight. On Monday, she makes money. Phone calls later. She writes reports about the production. And what does she do the other day? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. She's a bossy. Busy. Um, busy. <laughs> she's a uh, she's so busy. And on weekends, 
All right, thank you very much, girls. Uh, just as a manner to refine the pronunciation, this word is schedule. 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 Yes. Schedule. Schedule. Ajá. Solo quitémosle la E que ponen al principio. Ok. Schedule. Quitemos esa E del principio. Es schedule. 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 Sin la letra E del principio. Schedule. Schedule. No digamos schedule. Vamos a decir schedule. 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 Ajá. Programa, pero en este caso está hablando de horario. Horario. Yeah. Ajá. Su horario es bien apretado. Sí. Uh -huh. Her schedule is very tight. Is very tight. Tight. It's very tight. Tight es apretado, yeah. ¿sí? Ok, bien, entonces, eh, solo a manera de tarea les quedaría que ustedes van a poner en orden las actividades que están de esta señora acá, la van a poner, what does Katie do on Mondays, what does Katie do on Tuesdays, on Wednesdays, on Thursdays, on Friday, on Saturday, and Sunday. Saturday, Sunday. Okay? Uh -huh. oh. Ahí van a pasar todas las que dice ahí, ¿verdad? On Monday, she makes many phone calls. Ah, ponemos aquí, she makes many phone calls. Vamos a ver, Tuesday, y así sucesivamente. All right? There you are. Y por ahí les posteé en la eh, plataforma una pequeña actividad que es la misma actividad prácticamente que me presentaron al principio de esta clase. Va, vamos todos ahí para que la visualicen. ¿sí? La forma de llegar es muy sencilla. Hay dos maneras de llegar ahí en la plataforma a esa actividad. Pongámosle atención para que no se confundan. Esta, ustedes tienen por acá, permítanme que alguien tiene cerca el cuaderno y, y se oye mucho el pasar las páginas. Vamos a ver. Eh, ustedes vienen acá en las viñetas que están aquí arriba de menú y ustedes creo que dice foro, ahí, ¿verdad? Forum o forum, o foro. Y le dan ahí donde dice discussion o forum, ¿ok? Y los va a llevar a esta página. En esta página usted le va a dar clic a todos los temas. Miren, todos los temas. Y ahí les va a salir la actividad. ¿Ve? Que hay que hacer. Que sería esta. Daily activities at work. Miren. Daily activities at work. Le hace clic ahí. Y le va a aparecer las indicaciones. Dice. What do you do in your job every day? Write five activities you do in your job every day. Luego, dice, what does your colleague do in his or her job every day? Write a list of five activities that your colleague does every day in the workplace. Entonces, son cinco actividades suyas y cinco actividades de su compañero de trabajo, ¿verdad? ¿Y dónde van a hacer eso? Aquí abajo hay un cuadrito en donde ustedes van a poner. Acá pueden hacer lista, ¿ok? Ponen el uno y ponen, hay tal y tal cosa, así como en el ejemplo, ¿verdad? Y luego las otras cinco, ya cuando han terminado esas, ¿verdad? Ya cuando han terminado esas, van a hacer las de su compañero, ¿ok? ¿Estamos bien ahí? Compañero de trabajo. Exactamente, de trabajo. Aquí dice, mire, your colleague. Colleague es compañero de trabajo. Ok. Mm -hmm. Ok. Miss. Ajá. ¿Y el examen? ¿Cuándo sería? 
El examen se realiza en la plataforma. Si usted quiere, lo puede realizar desde hoy, como usted quiera. Eh, usted debe de tenerlo hecho cuando terminamos esta unidad. Quiere decir que el día viernes debe de estar finalizado, ¿verdad? El, la parte 1, la parte 2, la parte 3 y la parte 4 del examen. Cada parte la contestan y le dan enviar. ¿Sí? Y esa es su nota de examen. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Este es como el parcial, digamos, el midterm uh -huh. test. Ustedes se van ahí donde entran. Cuando entran a la plataforma, aparece siempre uh -huh. este, ¿verdad? En la sección 2, ven que está Unit 2 en midterm. El midterm es el parcial. Ese ya lo pueden empezar a hacer. Pueden empezar con la parte 1 que ya saben cómo se hace, luego la parte 2, que ya lo vimos, lo que no hemos visto quizás es la parte 4, ¿verdad? Pero ya la cubrimos, lo, yo sé que lo pueden hacer, ¿verdad? Así que eh, ya la cubrimos, lo único sería que mañana vamos a ver un poquito más de vocabulario, pero ya para las eh, rutinas antes del trabajo y cuando estamos en la casa, pues, ¿verdad? Entonces, esos son otro vocabulario que debemos aprender y conocer. Ahorita no, eh, el tiempo nos lleva más que todo a workplace, ¿verdad? Lo que hacemos en el trabajo. Pero en el vocabulary practice vamos a desarrollar lo que se hace en la vida cotidiana. Are you okay? Yes, okay. Ok, entonces, a esa de la plataforma ustedes la pueden hacer en cualquier tiempo libre, ok, no, esa no, no tiene una calificación evaluada, ¿verdad? Eh, la tarea de mañana la vemos acá igual, ¿verdad? Con el listado vamos a ir chequeando quién hizo la, la tarea y pues eh, le ayudamos al que le ha costado hacerla, ¿verdad? Igual como hicimos ahora. Y cualquier duda también se resuelve acá. Las tareas son nada más un repaso de lo que hemos visto en la clase, los formularios que están en la plataforma, ¿verdad? Eh, vamos entonces a pasar lista así rapidito. Por favor, pongámonos listos. Please, everybody, get ready. And remember that requirement from Instaferb is that you have to turn your camera on. And when I call your name, you have to say present. Okay. Adela Mendoza de Palacios. Present. Amy Elizabeth Jacinto Vega. Present. Ana Gabriela Martínez Gutiérrez. Present. Clara Etelvina Pineda Centeno. Daniel Alexander Machado Rivas. Present. Edenilson José Argueta Martínez. Present. Henry Rodrigo Raimundo Iglesias. Present. Ingrid Naomi Ramírez Almendares. Present. Jessy Carolina Canales Escobar. Present. José Misael Flores Fuentes. Present. Carla Lilibet Sorto. Present. Kevin Heriberto Pineda Flores. Present. Laura Carolina Cortés de Raimundo. Present. Lucio Albino Arias López. Marisela Beatriz Sánchez Hernández. No le oímos, Lucio. Marisela Beatriz Sánchez Hernández. Miss Maricela, no Maricela, Mario Vladimir Pérez Pérez, sí. Milagro del Carmen Valle, present, Mónica Valentina Vargas de Renderos, present, Oscar Ernesto Vázquez de la O, present, Reina Isabela Costa Díaz, Rosa Maribel Sánchez de Méndez, Stephanie Sabrina Hernández Rivera. Present. Wendy Beatriz Campos Mancía. Present. Vicky Esmeralda López de Escobar. Present. Jacqueline Lisbeth Amaya Guevara. Present. Okay, everybody, then the number eight in the list is Ingrid <coughs> Naomi Ramirez Almendares. A usted le gustaría Ingrid el día de hoy quedarse, si quiere quedarse. Tiene consultas, dudas, preguntas, comentarios, anuncios. No, anuncios no. <ríe> no, mi. No se quiere quedar. Ala, me quedan las pupusas de ayote. No, hombre. 
Bueno, <laughs> ni modo, ni modo. Okay, everybody, have a really good night tonight. Take care and take a good rest. See you tomorrow. Do bye. Good night. Bye. 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 See you tomorrow. Good night. Good night. Bye. Good night, bye -bye. Good night bye -bye. boys. See you good tomorrow. Good night. Bye. Bye.